हेलो माय डियर फ्रेंड्स माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जे ई एम जोन में तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे आई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टिम्बर बिल्डिंग मटेरियल जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो प्लेलिस्ट पे जाके एक बार प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें तो डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर बाई सोविंग इन ऑर्डर टू ऑप्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस द कट शुड बी मेड तो अपन स्ट्रॉन्ग टिम्बर को ऑप्टेन करने के लिए जो कट करते हैं वो किस टाइप से देंगे ऑर्डिनरी कटिंग क्वार्टर कटिंग टेंजेंशियल या रेडियल ये चार टाइप की कटिंग होती है तो यू शुड रिमेंबर दिस कि जो रेडियल कटिंग होता है उसमें जो स्ट्रॉगेस्ट टिम्बर मिलता है और जो टेंजेंशियल कटिंग होता है उसमें क्या वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है टिम्बर का ठीक है गाइज तो यहाँ आप देख सकते हो आंसर्स में रेडियल सोविंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है और टेंजेंशियल में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट मिलता है ठीक है और देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये चार टाइप के कटिंग होती है ऑर्डिनरी क्वार्टर टेंजेंशियल और रेडियल ठीक है तो देखो अपन जब भी डायग्राम बनाते हैं टिम्बर का तो इस टाइप से अपन जो रेस बनाते हैं उनको बोलते हैं मॉडुलरी रेस तो यहाँ रेडियल सोविंग में क्या होता है जो कट देते हैं ना वो इसके पेरेलल में देते हैं उसकी वजह से क्या होगा ये कटेगी नहीं एक्चुअली अगर अपन ऐसे कट करेंगे तो ये मॉडुलर रेस कट जाएगी तो ये नहीं कटेगी इस वजह से क्या हो जाता है इसकी स्ट्रॉन्ग सबसे हाइएस्ट होती है रेडियल की ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि सोविंग इज डन पैरेलल टू दी रेस एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग्स इट इज गिव्स स्ट्रॉगेस्ट टिम्बर ठीक है और यहाँ पे यहाँ देख सकते हो स्पेशल पॉइंट में रेडियल सोविंग विल प्रोड्यूस ए स्ट्रॉगेस्ट टिम्बर पीस इन रेडियल सोविंग मॉडुलरी रेस आर नॉट कट उसकी वजह से होता है ठीक है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड सीजनिंग क्यों करते हैं देखो टिम्बर के अंदर क्या होता है एक सेप होता है ठीक है आपने देखा होगा तो रबर जैसा जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं सेप तो रिमूव सेप फ्रॉम द टिम्बर को अपन क्या करते हैं सीजनिंग करते हैं डी विल बी द आंसर देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो यूजिंग टिम्बर इंजीनियरिंग पर्पज सीजनिंग इज टिम्बर डन टू रिमूव सेप ठीक है गाइज नेक्स्ट की बात करें टाइप्स ऑफ ट्रीज की बात की हुई है निश्चय से मैच करना आपको लिस्ट डिसीडियस कॉनिफर एंडोजीनियस एंड एक्जोजीनियस तो देखो सबसे पहली चीज एंडोजीनियस क्या होता है जो अंदर मतलब एंडोजीनियस मतलब घरों के अंदर जो वृक्ष बोए जाते हैं एक्चुअली एक्जोजीनियस जो बाहर बोए जाते हैं तो बेम्बू आपने देखा होगा बांस की जो लकड़ियाँ होती है घरों में भी उग जाती है नॉर्मली तो इसका आंसर ये होगा एक्जोजीनियस मतलब यूकेलिप्टस बड़े बड़े पेड़ आपने देखे हैं अब जो डिसीडियस होता है ये हार्ड वुड होता है और कॉनीफर जो होता है ना कॉनीफर क्या होता है सॉफ्ट वुड होता है ठीक है गाइस तो आंसर क्या हो जाएगा टू ठीक है तो सी विल आंसर और इसके बारे में देखो ये एक्सप्लेनेशन जो है आई बुक में ही दिया हुआ है ठीक है उसके अकॉर्डिंग है जो एक एक्सप्लेनेशन में देता हूँ वो ज़्यादा बेटर है देखो टाइप्स ऑफ ट्री क्या होता है एक होता है एंडोजीनियस ट्री एक होता है एक्जोजीनियस ट्री एंडोजीनियस अंदर देखो ग्रो इन वर्ल्ड ठीक है बेम्बो केन पाम ये आपके एग्जाम्पल होते हैं इसके एंडोजीनियस के एक्जोजीनियस की बात करें तो ये आउटवर्ड ग्रो करते हैं डेवदर साल टीक ये सारे अब देखो इसमें भी दो टाइप के होते हैं कॉनिफर एंड डिसीडियस किसी की पत्तियाँ जो बड़े बड़े चौड़ी पत्तियों वाले जो पौधे होते हैं ना एक वो होता है एक होता है कि शार्प एज वाली जो पत्तियाँ होती है तो कॉनिफर जो होता है वो शार्प एज वाली पत्तियाँ होती है ठीक है गाइस तो ये जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं जो आपका वुड होगा वो भी सॉफ्ट वुड जनरेट करेगा और डी क्या होता है हार्ड वुड तो यही अपनों अभी बोला था कि यहाँ पर डी पूछा था तो क्या बोला था अपनों हार्ड वुड बोला था ठीक है गाइस तो ये यही लिखा हुआ देखो डी क्या होता है हार्ड वुड और कॉनिफर क्या होता है सॉफ्ट वुड ठीक है और जो एक्जोजीनियस ट्री होते हैं यही अपन क्या करते हैं मैक्सिमम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग पर्पज में ठीक है नेक्स्ट की बात करें अपन फाइबर बोर्ड हार्ड वुड लेमिनेटेड टिम्बर और प्लाईवुड अब इनका क्या यूज़ है एक्चुअली देखो जो प्लाईवुड होता है उसको अपने को पता है कि इसमें यूज़ करते हैं पेनल बनाने में यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेनल सेक्शन बनाते हैं अपन उसमें प्लाईवुड यूज़ करते हैं उसके बाद बात करें अपन फाइबर बोर्ड देखो ये फाइबर बोर्ड जो होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं इंसुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं कि आवाज़ एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाए वगैरह वगैरह ठीक है उसके लिए तो क्या हो जाएगा डी का आंसर वन हो जाएगा एक आंसर टू हो जाएगा अब देखो जो लेमिनेटेड टिम्बर लिखा है ना इसको अपन कहाँ यूज़ करते हैं आर्चेस वगैरह में और जो हार्ड वुड होता है उसको अपन स्कैंडलिंग में यूज़ करते हैं ठीक है गाइज तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे सिंपल ठीक है आप पढ़ सकते हो फाइबर बोर्ड इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं लेमिनेटेड टिम्बर आर्च कैंटिलीवर में यूज़ करते हैं हार्ड वुड स्केटलिंग और प्लाईवुड पैनल में यूज़ करते हैं नेक्स्ट अब अब यहाँ पे थोड़ी सी बात की हुई है प्लाईवुड की तो प्लाईवुड क्या होता है देखो प्लाईवुड ऐसी मतलब जो आपका लकड़ी होता है ठीक है जो डिफरेंट डिफरेंट विनर से बना होता है देखो यहाँ पे आप नीचे नीचे देख सकते हो ये ये जो चार चीज़ें
ज्वाइन करेंगे तो क्या प्रेशर से ज्वाइन करेंगे तो एक ग्लू होता है ठीक है तो वो ग्लू का जो अपन प्रेशर जो प्रोवाइड करते कितना होता है 1.9 190 या 130 न्यूटन पर एम एम सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है जो प्रेशर आप अप्लाइड करते हो पहली चीज़ तो ये दूसरा क्या ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन कौन सा टिब्बर कहाँ यूज़ करते हैं बबुल बेम्बू बेंटिक और डिओडर तो बबुल का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स में बेम्बू स्का फोल्डिंग में बेंटिक बोर्ड कंस्ट्रक्शन में डेवडर रेलवे स्लीपर्स में यूज़ करते हो आप ठीक है गाइज और ये स्ट्रेंथ ऑर्डर भी आप पढ़ ला इसका बैटन वगैरह नेक्स्ट की बात करें देखो हार्ट शेक्स नोट रूट एंड सेफ फूड इनको आपको मैच करना है इनके साथ ही तो देखो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जो टिम्बर के अंदर में होते हैं सबसे पहली बात करें अपन कि सेफ फूड क्या होता है देखो सेफ फूड तो एक वूड का टाइप ही होता है जिसे अपन डायग्राम बनाएंगे इस टाइप का आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं तो सेफ फूड का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि जो मतलब ब्रांचेस इम्बेडेड नेचुरल क्लॉथ ये है आउटर लेयर ऑफ द लो वुड वुड ठीक है इसको बोलते हैं अपन सेफ वुड एक्चुअली उसके बाद बात करें अपन हर्ट शेक शेक क्या होता है कि जो क्रैक्स होते हैं ना उसके अंदर उसको बोलते हैं अपन शेक्स ठीक है तो क्रैक जो रहेगा वाइडेस्ट एज दी सेंटर एंड डिविनिस्ट टूवर्ड्स दी आउटर सर्कमस्टेंस उसको बोलते हैं अपन ठीक है उसके बाद नोट क्या रहेगा ब्रांच अब ब्रांच इस कट जब अपन ब्रांच को काट दे जैसे ये पेड़ है तो इस पेड़ की ये ब्रांच निकल रही है यहाँ से अपन इस ब्रांच को काट देंगे तो यहाँ पे इस जैसे मान लो ये ट्री है ये ब्रांच है कोई इसकी यहाँ पे अब इस ब्रांच को मैंने यहाँ से काट दिया तो इस टिम्बर के ऊपर में कोई डोट हो जाएगा ना यहाँ पे उस डोट को अपन क्या बोलते हैं नोट बोलते हैं ठीक है कहीं और रूट क्या होता है ये डिसेंट्रिकेशन बाई दी फंजाई होता है ठीक है कहीं आप देख सकते हो इसका आंसर क्या रहेगा डी रहेगा एक्सप्लेनेशन में यहाँ आप देख सकते हो कि जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं ठीक है अपनों ने बात कर रहे थे ना नोट्स की तो नोट्स क्या होता है बेसिस ऑफ ब्रांचेस बीच आर ब्रोकन और कट ऑफ तो मैं वही बोला था आपको कि ब्रांच है कोई इधर से अगर इसको यहाँ से अपन काट देंगे तो इन इस टिम्बर अब यही अपना टिम्बर होगा एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर डोट हो जाएंगे उनको बोलते हैं अपन नोट्स ठीक है अब आपको एग्जाम में ये भी याद रखना है एक तो होता है रिंग गोल्स इसको क्या बोलते हैं एबनॉर्मल गोल्स ग्रोथ जो टिम्बर की हो जाती है किसी भी जगह से मतलब कुछ भी निकल जा रहा है तो पेड़ की है ना तो उसको क्या बोलते हैं अपन रिंगोल्स बोलते हैं और एक फॉक्सीनेस आपको याद रखना है रेड और येलो थिंग्स एंड रेडिश ब्राउन जो कलर हो जाता है ठीक है उसकी वजह से अभी किसकी वजह से होता है ड्यू टू लेक वेंटिलेशन और मेचोरिटी की वजह से होता है नेक्स्ट की बात करें अपन ड्राई रूट इन टिम्बर इसको देखो ड्राई रूट जो होता है वो भी क्या है डिफेक्ट होता है ठीक है ये किसकी वजह से होता है लेक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से होता है जहाँ वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा वहाँ पर ड्राई रूट हो जाएगा ये आप पढ़ लेना मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि डिफेक्ट ऑफ जो फंजाई होता है ना इस फंजाई की वजह से जो डिफेक्ट होते हैं ना उसको उसके अंदर में आता है क्या ड्राई रूट अब ड्राई रूट क्या आता है दो ओकर्स ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन एंड ऑप्शन ऑफ सनलाइट कहाँ कहाँ पे होगा बेसमेंट रूम डेम्प सिचुएशन लाइक किचन वगैरह में जहाँ पे लाइटिंग सही से नहीं है वहाँ पे ड्राई रूट कंडीशन हो सकती है अपने पे अगर आप कोई टिम्बर वहाँ पर यूज़ कर रहे हो ठीक है हर्ट रूट वेट रूट ब्राउन रूट वाइट रूट सेफ रूट ये सारे क्या है ड्यू टू फंजाई होता है तो आपको पढ़ना है अच्छे से नेक्स्ट की बात करें वुड इज इम्प्रेग्नेट विथ क्रियोसिट ऑयल देखो क्रियोसिट ऑयल का क्या यूज़ होता है क्रियोसिट ऑयल यूज़ करने से क्या हो जाएगा तो सिंपल सी बात है देखो चेंज कलर का तो कोई मैटर नहीं है प्रोडक्शन ऑफ एंडुलर एयर भी नहीं फेल ऑफ द पोर्ट ऐसा कुछ नहीं है ठीक है यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा फंजाई तो अपन चाहते हैं कि डिफरेंट इंसेक्ट फंजाई जो अपन अफेक्ट करेंगे अपने टिम्बर्स को उसको खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे अपन डिफरेंट डिफरेंट प्रिजर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं उन्हें प्रिजर्वेशन टेक्निक उस प्रिजर्वेशन टेक्निक के अंदर एक चीज़ आती है क्रियोसिट ऑयल ठीक है मैं भी बताता हूँ आपको देखो क्रियोसिटिंग और बेथल प्रोसेस टू प्रिजर्वेशन इन यूज टू वुड अटैकिंग फंजाई इसलिए यूज़ करते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रिजर्वेशन मेथड से ये भी मेथड से बाद में एक और देखेंगे आपको है ना यहाँ पर बात की हुई है क्रियोसिट ऑयल की ठीक है अभी अपना आंसर ये अपलीकेशन ऑफ क्रियोसिट ऑयल ऑन टिम्बर इज कोल्ड एज क्रियोसिंग इट इज़ ए नॉन टॉक्सिक इन नेचर इट इज ऑप्टेन बाई डिस्टिलेशन ऑफ टार टार से बनता है तो ये कैन है ना एग्जामिनर कैन भी आस्क देट Creosote oil is made up of tar. It is one of the best antiseptic. It is a black or brown liquid weakly affected by water. ठीक है water से affected होता है neither volatile nor hygroscopic. ऐसा भी नहीं कि उड़ जाएगा use करने के बाद It should not be used for in interior surface of the dwelling. ठीक है तो ये you should remember this. Coal tar का भी अपन use करते हैं अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो याद कर लो आप कि जो coal tar का use करते हैं ना उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन टेरिंग बोलते हैं टेरिंग ठीक है और ये कोल्ड टार अपन ब्रश की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं टिम्बर कैन बी मेड रिजनेबली फायर रेजिस्टेंस टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस कैसे बनाया जा सकता है तो यू शुड रिमेंबर दिस आंसर अमोनियम सल्फेट के अंदर जब टिम्बर को अपन पो
कि जो अमोनियम फास्फोट है बोरिक एसिड है बोरेक्स है जिंक क्लोराइड है अमोनियम आर्सिनेट है इनकी वजह से क्या हो जाता है टिम्बर फायर रेजिस्टेंस हो जाता है ठीक है गाइस नेक्स्ट की बात करें कंसिडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर प्रेशर एप्लीकेशन ब्रश एप्लीकेशन डिपिंग एंड ओवर टाइम प्रोसेस अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है किसके लिए प्रिजर्वेशन के लिए अब ये प्रिजर्वेशन की मेथड का इंक्रीसिंग ऑर्डिंग में इफेक्टिवनेस बताना है आपको ठीक है इंक्रीसिंग ऑर्डर में इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा ठीक है तो देखो सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहेगा यहाँ पे प्रेशर अपलीकेशन ठीक है प्रेशर अपलीकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है उसके बाद अपन बात करेंगे तो क्या रहेगा ओपन टेन ये तो चार एक आपको याद रखना है तो चार एक कहाँ पे ये रहा सी विल बिदा आंसर ठीक है 6.25 में सी विल बता आंसर देखो पहला सबसे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये उसके बाद ये उसके बाद डिपिंग रहेगा और उसके बाद ब्रश रहेगा जो ब्रश आप अप्लाई करते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आती है ठीक है गाइस तो आप यहाँ पढ़ सकते हो एक बार इसको कि सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ ब्रशिंग स्प्रे एंड डिपिंग ठीक है तो ये ये भी होता है उसके बाद शोकिंग कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप क्या कर सकते हो फ्रेशर इम्पेगनेट कर सकते हो ठीक है उसके बाद ठीक है तो ये तीन चार मेथड्स है इसमें आप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट की बात कर रहे हैं देखो ये भी प्रिजर्वेशन की मेथड अभी मैंने बताई थी आपको क्रियोसिट ऑयल बताया था तो इसमें एक और होता है ए एस सी यू मेथड इसको भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट मेथड ठीक है अब देखो ये किसने बनाया था ये फॉरेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी ने बनाया था जो देहरादून में ठीक है इसमें क्या करते हो आर्सेनिक और कॉपर का एक सोल्यूशन लेते हो उसको मिक्स करते हो उसकी उससे क्या मिल जाएगा आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रिजर्वेशन क्यों क्यों यूज करते हैं अभी बताया था मैंने कि जो इंसेक्ट है फंजाई है उसको खत्म करने के लिए यूज करेंगे तो ये जो यूज करते हो आप उससे क्या हो जाता है वाइट आंट्स ये क्या होता है चीटियाँ जो होती है वो क्या कर देती है जो टिम्बर होता है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है कभी कभी बीच में टिम्बर के आपने देखा होगा बहुत सारे होल्स बन जाते हैं तो इनको सबको प्रिजर्व करने के लिए अपन को बहुत सारी मेथड यूज़ करनी पड़ती है केमिकल सोल्ट यूज़ करते हैं ऑयल पेंट क्रियोसिट ऑयल कोल तार सोलिंगम पेंट ये सब यूज़ करते हो आप ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द टिम्बर बीम इन जॉइंट शुड भी नॉट ग्रेट दर देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया हुआ है किसके अंदर टिम्बर के अंदर तो टिम्बर के अंदर यू शुड रिमेबर दिस वैल्यू बाय हार्ट स्पेन बाय 360 जो होता है वो सब वो टिम्बर के अंदर में होता है ठीक है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू तो देखो ये वैल्यूज और दी हुई है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पे सपोर्ट ब्रिटल है ना अगर आप ए शीट अर्दन वियर और स्लेट्स को कवरिंग कर रखा तो इतना हो सकता है अगर नॉर्मल कंडीशन की डिफ्लेक्शन की बात करें तो एल बाई टू होता है ठीक है स्पेन बाई टू इन केस ऑफ कैंटी लेबर द डिफ्लेक्शन शुड भी वन बाई वन एटी तो यू शुड रिमेबर दिस वैल्यूज ये कुछ भी बोल सकता है एग्जाम्स में और बिल्डिंग मटेरियल से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है थीके? देखो यहाँ लिखा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना टिम्बर होना चाहिए स्पेन बाई थ्री फिफ्टी जो उसको क्या बोलते हैं बोर्ड किसको बोलते हैं अपन जो द थिकनेस जो होती है जिसकी लेस देन फाइव सेंटीमीटर होगी और विथ बारह सेंटीमीटर से ज्यादा होगी उसको क्या बोलते हैं अपन बोर्ड बोलते हैं ठीक है थीके? और भी बोला हुआ देखो यहाँ पे कि टिम्बर किसको बोलते हैं कि जो सिक्स हंड्रेड एम एम सरकम फेरेंस होगी ट्रंक की ठीक है क्योंकि टिम्बर टिम्बर क्या होता है टिम्बर होता है कि जो एक्चुअली ऐसा पोर्शन ट्री का जो अपन कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एस टिम्बर ठीक है अब देखो टिम्बर कितने टाइप के होते हैं स्टैंडिंग टिम्बर डेड टिम्बर और कन्वर्टेड टिम्बर ठीक है तो ये स्लाइड आप पढ़ना इसमें से काफी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर डिपिंग ब्रश और स्प्रेशर इम्पेक्नेट ये पढ़ा है अपने लास्ट में क्वेश्चन तो डिक्रीसिंग ऑर्डर में पूछा हुआ है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसका अभी बताया था मैंने प्रेशर इम्पेक्नेट का फ्रीज क्या करेंगे डीप कर देंगे और फिर क्या करेंगे अपन ब्रश को यूज करेंगे तो थ्री वन टू विल विधान सर सी विल विधान सर ठीक है गाइस तो यहाँ आप देख सकते हो इसको रेडियल स्प्लिट्स इन टिम्बर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बार्क एंड नेरोइंग टूवर्ड्स द पीथ इज नॉन एस अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है ये शेक्स की बात कर रहा है यहाँ पे डिफरेंट शेक्स होते हैं ये तो आंसर होगा नहीं देखो ये तो बताया था आप लोगों की ब्रांच जो कट हो जाती है उसकी वजह से होता है ठीक है अब ये क्या पूछा देखो मैंने इसको ये कैसे याद कर रखा है मैं क्या बनाता हूँ पहले एक स्टार बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है स्टार भी एक आंसर में है और मेरे याद करने का तरीका देखो स्टार के बीच में जगह ज्यादा होती है ना तो मैं इसको उल्टा याद करता हूँ मतलब जहाँ पे सेंटर में नेरो होगा देखो ये जगह ज्यादा दिख रही है ना इस ज्यादा का उल्टा क्या हो जाता है नेरो तो कहीं वो ऐसा बोलेगा कि नेरो टूवर्ड्स द सेंटर ठीक है तो वो आंसर क्या हो जाएगा मेरा स्टार चेक हो जाएगा अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है क्या नेरो टूवर्ड्स द पीथ और पीथ क्या होता है सेंटर में ही होता है ठीक है तो नेरो टूवर्ड्स द पीथ तो आंसर क्या हो जाएगा स्टार चेक हो जाएगा यू शुड रिमेम्बर दिस ठीक है अब देखो मैं एक
और जो ये सर्कल्स बनते हैं ना इन सर्कल्स को क्या बोलते हैं अपन एनुलर रिंग्स बोलते हैं एनुअल रिंग्स इसी से क्या पता चलता है अपने को ट्री की सॉरी ट्री की लाइफ पता चलती है ठीक है गाइज अब देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स आप देख पा रहे हो ये होता है कप शेक ये होता है हर्ट शेक ये होता है रिंग शेक और ये होता है स्टार शेक्स अब देखो स्टार शेक्स क्या होता है कि यहाँ पे तो वाइडर होंगे ठीक है लेकिन नेरो कहाँ पे होंगे सेंटर पे होंगे तो ये स्टार शेक है इसका उल्टा जस्ट इसका उल्टा जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं उसको अपन हर्ट शेक बोलते हैं क्या बोलते हैं हर्ट शेक तो हर्ट शेक क्या हो जाएगा ये देखो ये ये वाइड कहाँ पे था आउटर में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस टाइप से क्रेक डेवलप होंगे ठीक है इस टाइप से क्रेक डेवलप होंगे तो यहाँ पे वाइडर रहेगा ये उल्टा याद रखना है रेडियल शेक क्या रहेगा कि पूरे सर्कम पे रहेंगे ठीक है पूरे सर्कम मतलब अगर ऐसा क्रेक डेवलप हो रहा है पूरे थ्रू आउट लेंथ पे हो रहा है तो रेडियल शेक कब शेक क्या होता है किसी किसी जगह पे होगा जैसे इतनी जगह पे हो गया फिर इतनी जगह पे हो गया फिर इतनी जगह पे हो गया इतनी जगह पे हो गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन रेडियल शेक बोलेंगे यू शुड रिमेम्बर दिस एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है देखो द मॉइस्चर कंटेन इन प्रॉपरली सीजन जो टिम्बर विल बी इन द रेंज ऑफ देखो जो अपन सीजनिंग मेथड यू यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं अपन सीजनिंग मेथड क्योंकि जो टिम्बर के अंदर में क्या है सेफ है है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं अपन ठीक है अब जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा सेफ खत्म होने के बाद वो कितना होना चाहिए वो दस से बारह के बीच में होना चाहिए ठीक है तो यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स ये सारी की सारी एग्जाम्स में बहुत बार पूछी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी गुड की कितनी होती है वन इट इज़ अर्थोट्रोपिक ठीक है प्रॉपर्टी सेम नहीं होती हर डायरेक्शन में इसकी अगर आइसोट्रोपिक लिखा होता तो हर डायरेक्शन में सेम होती ठीक है टेंसाइल स्ट्रेंथ अलॉन्ग द ग्रेन इज 2.4 पॉइंट फोर टाइम्स स्ट्रॉगर देन दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यू शुड रिमेंबर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से अलॉन्ग द ग्रेन में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो दो से चार परसेंट ज़्यादा होती है ठीक है उसके बाद बात करें अपन कि टिम्बर हैज ए हाई साउंड कंडक्टिविटी टू टू सेवनटीन टाइम्स ऑफ एयर एयर से ज़्यादा साउंड किस में पास करेगी टिम्बर के अंदर से पास करेगी ठीक है उसके बाद वेट ऑफ टिम्बर जो मेजर करते हो आप कितने परसेंट पे करते हो 12 परसेंट मॉइस्चर कंटेंट पे आप करते हो क्या जो टिम्बर को मान लो कोई कहता है इस टिम्बर के अंदर कितना वेट है तो कितना मॉइस्चर कंटेंट होगा उसके अंदर तो वेट मेजर करेंगे 12 परसेंट मॉइस्चर कंटेंट पे बेहतर बेहतर करेंगे ठीक है उसके बाद मोडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीरो से वन इंटू टेन दावर माइन फोर न्यूटन पर एम स्क्वायर के बीच में इसकी वैल्यू होती है ठीक है और रेशो ऑफ लेंगीट्यूडन टू ट्रांसफर्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू वन टू टू टाइम्स होती है तो ये सारी की सारी एग्जाम से किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए ठीक है उसके बाद बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट इन स्ट्रक्चरल टिम्बर स्ट्रक्चरल टिम्बर की बात यहाँ पे की हुई है ठीक है तो यहाँ पे कितना आंसर रहेगा 10 टू 12 परसेंट ट्वेंटी परसेंट के बीच में रहेगा क्योंकि हमें पता है 10 से 12 परसेंट तो नॉर्मल होता है और ये 16 परसेंट सत्रह परसेंट भी होता है किसी किसी चीज़ के लिए ठीक है तो देखो आप यहाँ पढ़ सकते हो यही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है और यही चीज़ें मैंने भी एक्सप्लेन की हुई है लास्ट स्लाइड में क्या देखो रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट कितना डोर अगर आप बना रहे हो तो रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट कितना बारह से बीस विंडो बना रहे हो तो दस से सोलह होना चाहिए तो देखो वही रेंज हो गई आपकी दस से 20 परसेंट रेंज होगा इसकी ठीक है श्रिंकेज कितना होना चाहिए श्रिंकेज के वैल्यूज यहाँ पे मेंशन की हुई है मैंने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट आई एस कोड द वेट ऑफ द टिम्बर इज टू बी रिकॉर्ड एट द मॉइस्चर कंटेंट अब देखो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि द वेट ऑफ अभी क्वेश्चन बता रहा था मैं आपको कि जो वेट होता है वो कौन से मॉइस्चर कंटेंट पे आप मेजर करते हो तो वो कितने पे करते हो बारह परसेंट मॉइस्चर कंटेंट पे आप वेट मेजर करते हो ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यही लिखा हुआ है यहाँ पे द नेल डायमीटर शुड बी शुड नॉट बी मोर देन ठीक है ये क्या हुआ नेल डायमीटर मान लो किसी चीज टिम्बर के ऊपर में अपन कोई नेलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें नेल डायमीटर किसके बराबर होना चाहिए ठीक है तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका 6.4 में t बाई सिक्स के बराबर रहेगा ठीक है गाइस तो यहाँ पे 1.4 से 1 बाई सिक्स के आसपास दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको याद ही करना है इन ए ट्री केम्बियम लेयर इज सिचुएटेड देखो यहाँ पे पूछा हो केम्बियम लेयर कहाँ होती है तो केम्बियम लेयर कहाँ होती है इनर बार्क और सेफ के बीच में होती है ठीक है तो इसको आप देख सकते हो देखो यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं अच्छा देख चलो ठीक है देखो मैं बता मैंने अभी अब बताया था आपको ठीक है कि ये डायग्राम होता है एक्चुअली इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से ठीक है देखो यहाँ जो अंदर इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन पिथ बोलते हैं ये जो होता है उसको बोलते हैं हार्ड वुड बाहर वाला पिथ को जो बाहर होता है इसके बाद इसको बोलते हैं अपन सेफ वुड और इसके बाद जो बाहर वाला रहेगा उसको केम्बियम लेयर बोलते हैं ठीक है और केम्बियम लेयर के बाहर जो होता है ना उसको इनर बार्क
ठीक है और ये कहाँ पे हर्ट बूट और कैम्बियम लेयर के बीच होता है अब कैम्बियम लेयर कहाँ होती है ये जो क्या है सेफ फूड है वो कन्वर्टेड नहीं हुआ है अभी सेफ फूड में ठीक है ये वो लेयर होती है जो सेफ फूड में अभी कन्वर्ट नहीं हुई उसको बोलते हैं कैम्बियम लेयर इनर बार्क कहाँ होता है कैम्बियम लेयर को सपोर्ट करता है आउटर बार्क इनर बार्क को सपोर्ट करता है और मॉडुलरी रेस क्या होती है इट इज द इनुलर रेक हार्ट मतलब वो इस टाइप से जो बताया था मैंने आपको इस टाइप से जो रेस रहेगी उनको क्या बोलते हैं अपन मॉडुलर रेस बोले ठीक है गाइज तो यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यूज अब ड्राई रूट इन ए टिम्बर इज जूटू अब देखो अभी बताया था मैंने ड्राई रूट किसकी वजह से होता है एक तो लेक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से होता है पहला तो ये और डीकम्पोजिशन ऑफ सेफ की वजह से भी ड्राई रूट होता है आपका लेक ऑफ प्रिजर्वेशन का कुछ नहीं है यहाँ पे स्टेकिंग बोर्ड इन ओपन एरिया भी कुछ नहीं है ठीक है तो टू एंड थ्री विल भी दर्ज या पढ़ सकते हो नेक्स्ट बात करें देखो अभी ये ड्राई रूट अभी बोला था मैंने आपको ड्राई रूट क्या होता है लेक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से होता है ठीक है गाइज द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम वेन लोड इज अपलाइड इज अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर का बताया आप खुद ही सोचो कि टिम्बर है मेरा मान लो ये तो अगर मैं ऐसे टिम्बर को जब लगा, फोर्स लगाता हूँ तो टूटता है या फिर ऐसे टिम्बर को काटना पड़ता है अपन टिम्बर को ऐसे काटते हैं याद हो तो आपको या टिम्बर को जब कोई लकड़ी है मान लो तो लकड़ी को अपन खींच के नहीं तोड़ते हैं अपन ऐसे तोड़ते हैं ठीक है तो पेरेल टू ग्रेन में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है स्ट्रेंथ होती है ना कि परपेंडिकुलर टू ग्रेन में ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा ए विल बिल आंसर ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट अब देखो ये असरसन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि पहला किस पे डिपेंड करता है दूसरा है ना तो टिम्बर यूज्ड इन फॉर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन आर डिराइव फ्रॉम डिसीडियस ट्री अभी बताया था आप लोगों ने कि वो डिसीडियस क्या होता है एक्जोजीनियस ट्री होता है और अभी हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन में अपन क्या यूज करते हैं एक्जोजीनियस ट्री करते हैं तो ये तो पहला तो सही है बिल्कुल रीजन क्या है डिसीडियस ट्री यूल्ड हार्ड वुड वाइल कॉनीफर देखो यही बात थी कि डिसीडियस क्या होता है एक्जोजीनियस और उससे क्या मिलता है अपने को ये हार्ड वुड मिलता है वो कोनीफर से सॉफ्ट वुड मिलता है तो बिल्कुल सही है मतलब ए भी सही है और बी भी सही है और बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का ठीक है गाइस तो उसके बेसिस पे आंसर देते हैं उसके बाद बात करें द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर ऑफ द स्टेम देखो अभी बोला था मैंने इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है उसको बोलते हैं अपन पीथ तो कहीं पीथ या मेडुला लिखा होगा पीथ को मेडुला भी बोलते हैं देखो ये फिफ्थ तो पीथ या मेडुला बोलते हैं उसके बाद क्या अपन बात करें कि द थीन सेक्शन बिलो द बार्क नॉट कन्वर्टिंग इन टू देखो अभी ऐसा है जो कन्वर्ट नहीं हुआ अभी सेफ में तो जो इनर बार्क और सेफुट के बीच में वो आएगा वही होगा तो केम्बियम लेयर बोलते हैं इसको अपन तो थ्री हो जाएगा तो इसका आंसर थ्री हो गया इसका आंसर क्या हो गया फाइव हो गया उसके बाद बात करें अपन कि अ सेलुलर टिश्यू एंड बॉडी फाइबर अरेंज इन डिस्टिंग कंसेंट्रिक सर्कल देखो कंसेंट्रिक सर्कल की बात की हुई है तो मैंने अभी बोला था जो सर्कल होता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन एनुलर रिंग बोलते हैं एनुलर रिंग बोलते हैं और ये क्या करता है ये एज की ये ट्री की एज को दिखाता है यू शुड रिमेंबर दिस कि कितने सर्कल है जितने सर्कल है हर साल में एक नया सर्कल बनता है तो कितने साल का ट्री हो गया वो बताएगा तो एनुलर रिंग होता है तो इसका आंसर क्या हो गया बी हो गया नहीं सॉरी बी का नहीं सी का आंसर भी हो गया अब एस्कुलर टिश्यू विच इंक्लोज द पीथ पीथ को जो इंक्लोज करता है उसको क्या बोलते हैं अपन उसको वैसे भी अपन बोलते हैं हार्टवुड बोलते हैं ठीक है तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेना ठीक है अब यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग भी रहेगा ठीक है या तो चार आंसर रहेगा या फिर रहेगा बट ये तीन आंसर मिल जाएगा आपको तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे ठीक है गाइस उसको वैसे क्या बोलते हैं अपन देखो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पिथ बोलते हैं पिथ के बाहर जो उसको बोला कि पिथ को जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं उसको हार्ट वुड बोलते हैं एक्चुअली ठीक है और इनर बार को होता है ये एम्बियम लेयर होता है मॉडुलर रेस सेफ फूड और आउटर ठीक है इसी के बारे में एक्सप्लेन ये जो होती है इसको बोलते हैं मॉडुलर रेस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर इज ठीक है तो मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी टिम्बर की कितनी होती है तो ये आप बताइए जरा तो देखो ये किसके बीच में होती है अभी बताया था आपने जीरो पॉइंट वन से वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट इन टू टेन दावर फोर के बीच में होती है ठीक है मैं इसको बता देता हूँ आपको बोले एक बार और मैंने अभी डिस्कस किया था आपको इसको वन मिनट गाइज अपन एक स्लाइड के अंदर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी शायद आपने ध्यान दिया या नहीं दिया देखो यहाँ पे मैंने बोला था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोदूल ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है जीरो पॉइंट वन से ठीक है जीरो पॉइंट वन से इंटू दिया हुआ है देखो ये आंसर है आपका यहाँ पे ठीक है अब ये तो केवल एक की बात हो गई ठीक है अगर यहाँ पे अपन एक्सप्लेन करें कि ये तो देखो जो टिम्बर होता है ना उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में अपन डिवाइड कर लेते हैं ठीक है ये क्वेश्चन हो गया तो इसका आंसर तो क्या हो गया ए हो गया लेकिन अब इसकी बात करें कि जो टिम्बर होता है अब ये क्वेश्चन लास्ट एस में भी पूछा हुआ था कि टिम्बर क्या होता है ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी में अपन डिवाइड कर देते हैं तो ग्रुप ए की जो मॉडल ऑफ प्लास्टिसिटी वो कितनी होनी चाहिए 12.1 वेल्व
दस से बीस परसेंट के बीच में लाने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि टिम्बर में आप सारा मॉइस्चर खत्म कर दो अगर दस से बीस के बीच में आपका मॉइस्चर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है आपका काम चलेगा क्योंकि इसी में बोला था आप उन्होंने विंडो डोर में यूज़ कर सकते हैं आप उस टिम्बर को ठीक है ये कुछ मेथड होती है आर्टिफिशियल सीजनिंग और नेचुरल सीजनिंग की बॉइलिंग क्लीन सीजनल इलेक्ट्रिकल सीजनिंग केमिकल सीजनिंग और वाटर सीजनिंग कभी कभी अपन टिम्बर को पानी के बहते पानी में भी रख देते हैं उसकी वजह से भी मॉइस्चर निकल जाएगा बॉइलिंग कर देते हैं उसके निकल जाएगा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज अप्लाई करते हैं इसमें निकल जाएगा उसकी वजह से होता है ठीक है गाइज तो ये थे हमारे आज के कुछ दस से पंद्रह क्वेश्चन को हमने डिस्कस किए आई एस प्रीवियस ईयर टिम्बर बेस्ट आपको क्वेश्चन कैसे लगे और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे वो वीडियोस को जरूर देखें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ओके गाइस हैप्पी इंजीनियरिंग थैंक यू